週刊文春などの連載でおなじみアメリカ在住の映画評論家町山智弘さんに最新の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです町山さんはい町山ですよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいいします町山さんはじ、い、めましてアンジェリーナ三分の一と申しますあ三分の一なんですかはいあのスペインとフィリピンと日本の三カ国の違う三分の一ずつ入っているという意味でこんなふざけた名前をしておりますアンジェリーナね大アンジェリーナです、ね、あそうですその元春さんの,のあはい、はい、アンジーと覚えてもらえたら嬉しいです<笑>お願いしますえ悲しみのアンジーあ悲しみのアンジーでもおなじみのアンジーでございます<笑>いろいろ<笑>おなじみじゃないですけど<笑>いろいろアンジーはえっと年齢ははい今二十一歳ですえはいうちの娘より年下<笑><笑>娘さんより年下、はい、よろしくお願いします。待っちゃいますね、おじいちゃんです。<笑>すみません、はい。あの、町山さん、ようやく、ご自宅に戻られたそうで。はい、やっと帰れました。もう一ヶ月ぶりぐらいでした。はい、本当に、長旅ご苦労様でございました。はいねはい、あの、アイルランドでやっぱりね、身動き取れなくなっちゃったんで、パスポートとグリーンカードがなくなっちゃってね。はい、でもね。えー、2週間以上アイルランドにいたんですけどすごい勉強になりました、はあ、そうですか<笑>全然勉強する気なかったんだけど、えー、あのずっといるから、うん、し,ょしょうがないからあのツアーとか博物館にやたらと行くじゃないですか、えー、いろんなことを教えてくれるから、うん、ものすごく詳しくなっちゃったですねアイルランドに、はい、まあなんかねこう、うん、でも本当にこに無事戻られてよかったよかったです。全然大丈夫です。あの、うん、ただの不良老人なんで、別に、あの、<笑>帰らなくても何も困らないので。<笑>はい。で、はい、それでね。はい。はい。で、そこで、まあ、アイルランドにずっと行ってたんですが、うんはい、こっち帰ってきてみたら、アメリカに、えー、この間ですね、えー、7月の26日かな、うん、に、えー、アイルランドの、まあ、国民的な歌手のですね、はい、シネイド・オコナーさんが、えー、亡くなったというニュースが入ったんですよ。うん、はい。はい。それで、あ、はい。この歌声ですね。はい。はい、えー、Nothing Compared to You というね、うんえー、日本語のタイトルが愛の悲しみという、うーんっていうタイトルですが、<笑>はい。えー、これが1990年に大ヒットして、うんえー、それを歌ったシネイド・オコナーさんが亡くなったというニュースが入ったんで、うんえー、すごくね偶然アイルランドにずっといたんで、うんえー、アイルランドでいっぱいねシネイド・オコナーさんの話を聞かされたんですよ、うん、ダブリンにいたんですけど、うん、首都のね、うん、ダブリン出身なんですね彼女はね、はいはいでえっと、1990年のヒット曲なんですけど生まれてないですよねお二人ともね生まれてない,い,やいや私は生まれてます92年生まれですから石山ははい92年生まれですよね92年生まれこれ90年のヒットなんですよ90年生まれてないですね本当だああ生まれてませんでしたね,ねなんかこのえっと、青いささやき放題だと「青いささやき」っていう「そうですねはい、I do not want what I haven't got」っていう、はい、この CD がうちにあったので、はいえー、ありました「新入道おこな」「新入道おこな」さんの、はい、あったのでなんとなくやっぱりあの聞き覚えというか、うん、イメージはあって、はい、アンジーさんもはい私も子供の頃からずっとお母さんが聞かせてくれていたのでああそうなんですかはい、はいはいこれねとにかく全世界で700万枚以上売れたという、うん、まあ怪物的な大ヒットをしたんですね、うん、このアルバムがねはいでねアイルランドに行った時にあのー、彼女の歌をねちょっとまあバスの観光バスの人が流してくれて、うん、その時にそのこう言ったんですよあのー、シネドコナーさんはまあとにかく今世界中からまあちょっとどうかしてると言われてると、ね、次々と問題を起こしてみんなからまあちょっと大丈夫かみたいなことを言われてる人なんですけど我々アイルランド人にとってはいつでも彼女はアイルランドのスイートハートですって言ったんですよ。スイートハートっていうのはね、まあ、国民的恋人みたいな意味ですね。はいでまあないろいろ言われてるというのはですね、ええ、あの
、まあ、はっきり言っちゃうとこの、えー、シネイドコナーさんは精神病になってしまってて、うん、随分長い間、うんえーまあ、心の病と戦っていたんですね。うん、はいえー、で、まあ、双極性障害と言われてる病気の診断を受けてまして、で、いろんな、まあ、まあ、気候とかですね、えー、まあ、非常に変わった発言とかをして、結構それを笑い物にする人たちもいっぱいいて、えー、いろいろ大変だったわけですけれども、えー、で、ただアイルランドの人たちが、あのものすごくこのシネドコナさんを愛しているってことはすごく分かったことがあって、はいはいあのねえー、別の観光バスに乗った時ですね観光バスめちゃくちゃ乗ってるんで,で、ね、いろいろ情報を置いているアイルランド中にあのツアーで行ってましたんでバスからバスへアイルランド全土制覇してましたんでうわすごい3週間ですもんね。はい、そうでそ,そっちのバスでね、まあ、アレックスっていうね、うん、あんちゃんがね、えー、ガイド兼運転手やってたんですけど、うん、そのお客さん、OK、あのアイルランドについてちょっと話したいことがあるって言い始めたんですね、うん、でアイルランドっていうのは、昔は人口が800万人いたんだけど、今、500万人しかいないんだって、うんねで、100万人は死んだって言うんですよ、うん、人口の8分の1死んだと。うんで人口の4分の200万人はアメリカとか他の国に逃げていったと、うんうんね、で300人万,万人も失ったその原因というのは、うんえー、1840年ぐらいにあったじゃがいも飢饉のせいだとじゃがいもにその主食を依存してたんでアイルランドの人はそれでいっぱい死んだというふうに言われてて、うん、ポテト飢饉というふうに学校で教えられただろうと、うんうんね、僕も教えられてましたよ学校でそういうふうに、はいはい、でもそれは嘘なんだと。え死んだ原因は飢饉じゃないんだって言い始めたんですね、そのアレックスさんが。うんうん、で、それはその当時、アイルランドを占領して、まあ、300年ぐらい占領してたんですけど、うんえー、植民地にしていたあの大英帝国、イギリスが、うんえーまあ、アイルランドにはその頃じゃがいも以外の食料もあって、えー、あの例えば牛とかね、牛肉とかね、あと魚もいっぱい取れるんですよ、周りに、えー、海なんでね。うんうん、でそれ以外の,あの野菜とか果物も取ってたんだけどそれを全部イギリスに送ったからだって言ったんですね、はいうん、じゃあでイギリスはその頃ね産業革命になってて農業従事者がみんな工業、えー、労働者に変わってたんで、はい、食料不足が起こってたんですよどんどんじゃあもう本当食文化が変わって加工食品を作るための,その材料とかもどんどん輸入をしていたそうソーセージとかも作り始めたんで、うん、そうなんですよ、うんでその軍隊まで使ってアイルランドから食料を全部超、まあ、なんていうか、まあえー、取り上げてですね、えー、没収してイギリスに送ってたんでアイルランド人はいっぱい死んだんだって言うんですね、うん、そのアレックスさんが。はい、でただ、その後、えー、ふと思い出したんですけど、はい、そのポテト基金についての話はシネイド・コナさんが90年代に、はい。ファミンという歌で歌ってたことなんですよ、うん、ちょっとかけてもらいますすいません、うん、はいこれねこれラップなんですけど、うんはいこれさっき僕が言ったアレックスさんの話と同じことを歌っててアレックスさん多分パクってるのこの話し方とかを逆に<笑>そう今全く同じだったそう歌詞と全く同じそう,歌詞そう話し方が歌詞と同じだったんですよええーはい、ラップをもうさらに言葉にしたんだ<笑>そうなんですよで僕よく考えたんだけどこのポテト危機についての実態っていうものを初めて歌ったのがシネドコナーさんだったんですよね。じゃあ、当時。ある意味、その、知らなかった、はい、その、常識とされていたことに、はい、告発するような歌を作ったってことなんですね。そうなんですよ。そう、それで学校で教えられていることは嘘だよっていう歌なんですけど、うん、この歌、後半がすごくて、えーえー、それで、まあ、アイルランドっていうのは踏みにじられたから、イギリスと戦争して独立を勝ち取った後も、そのまあ、トラウマによって、まあ、ひどい虐待を受けたトラウマによって
男尊女卑がひどいし、うんそのまあ、家庭内暴力もひどいし、うん、で喧嘩も多いしアル中や、まあまあ、ドラッグ中毒やあと内戦もあったし、うんえーまあ、ひどいめちゃくちゃな国になってしまったと。うんでそれはその虐待された子供が虐待された後暴力的になるのと同じなんだっていう歌なんですよ、これ心を病んでるから大人になってからもそれはなかなか克服できないんだっていう歌なんですね、これ、ガチの後半が。傷がこの国ごと人に連鎖していくっていう、そうそうそう,そう,う、まさにそういうことを歌ってて、すごい深い歌なんですけど。はいこれを彼女が歌ったっていうのは彼女自身が実は虐待された子供だったからなんですよ。うん、そうだったんですね。はい。このシネドコナーさんはね、まずね、トロイっていう歌でデビューするんですけども、はい、これがすごい歌で、もう絶叫し続ける歌なんですね。この歌はね、だんだんだんだんこのシネドコナさんの怒りがこう高まっていって、最後の方は絶叫するんですけども、この歌はね、自分のお母さんに対して歌ってるんですよ。で、母親に虐待された経験。そうなんです。はい。で、あのお父さんとお母さんは別居しまして、はい、そうそう。その頃ね、アイルランドにはね、まだ離婚がね禁止だったんです。法律で離婚が許されてなかったんで、じゃあ。えー別居したんですけども、うん、その別居した後お母さんはどんどん心を病んで、うん、このシネイドさんを虐待したんですね、うん、であのシネイドさんってねこうものすごい美少女だったんですよ、うん、子供の頃、うん、でそのあんたは男を誘ってんじゃないかみたいなことを言って非常に性的に虐待して幼いシネイドさんを、うん、でまあこれはちょっといられないってことで、うんお父さんの家に行ったんですねお父さんはもうすでに別の人と結婚してたんですけども、うん、でところがそのシネイドさんは虐待されたのとお母さんはね万引き癖があったんで、うんうん、一緒に万引きしてたんで万引きし始めるんですよ、うんうん、10代で、うん、でお父さんはまあそれをまあ非常にもう困っちゃって彼女をマグダレン修道院っていうところに入れちゃうんですね、うんうんそのマグダレン修道院というのはそのアイルランドの,その非常にもう汚点となっている修道院でアイルランドはその頃えまあ未婚の母がいたりすると要するにまあ未成年とか結婚してない女性が子供を妊娠してしまうとそれを罪としてその収容所に監禁してたんですよ。法律が変わる前まで法律が変わる前90年代にあの女性大統領が出てそれを廃止するんですけどそういったものをねでその当時はそこに入れられててそこでまあ強制労働させられるっていう事態があってでその中で年老いて死んでいく人も多いんですよでシネイドさんが入った時は老婆がおまあ年取ったおばあさんがいっぱいいて10代の頃に子供を妊娠したんでここに入れられてまだ出られないっていう人たちがゾロゾロいたって言ってますね、はい、そのまま死んでそこで墓が残ってるんですけど修道院庭にねいっぱいその人たちでそこで彼女こっから脱出しなきゃってことになるわけですよ今度はそうですよねもう人生がそこでね、うん、終わっちゃう,う終わっちゃうんですよ、うん、で彼女歌を歌い始めたんですよそこで、うん、で歌がまあものすごくうまくて、うん、でやっぱりその修道院の,、まあ、あの修道僧の人もこれはちょっと出してあげなきゃとこれで食えるわ、この子はってことで脱出できたんですよ、そこから。生きる力がそうなん生きるために歌ったんですよ、彼女そうなんだ。だから楽曲もそういうのがきっと多いんですよね、そうですそうなんですよ。そうなんですよであの髪の毛ねかあのシネイド・コナーさんのトレードマークっていうとあの、えー、丸坊主に沿った、うんうん、頭なんですけど、はい、私もそのイメージあります、はいね、あれをどうして沿ったかってね自伝に書いてるんですけど2つ理由があって、えー、1つはやっぱりあの、まあ、お母さんからお前は、ね、なんか男誘ってんじゃないかって言われたり実際にレイプされたりしてるんですね、彼女ね。で男の子に見えるようにってことで沿った。うわーそうかーそう
それとやっぱりあの修道院昔の,あのカトリックの,、はい、あの修道女って頭剃ってたんですよねそうなんですか、うん、そ,うそのイメージがあって要するに修道,女修道院の外に出れないようにってことですよ、えーえーえーえー、で剃ってたんで、えー、あのその、まあ、関係で彼女は剃ってたんですけども、うんあのまあ、すごいこの後もそういった形で自分の身を切るような歌を歌い続けるんですが、うんえー、それで歌い始めた頃に今度お母さんが18歳の時に交通事故で亡くなっちゃうんですねあのシネイドが18歳の時にお母さん交通事故で亡くなっちゃうんですよ。えーでそのず今の歌はその彼女に対して謝ってほしかったのに謝る前に死んじゃったっていう怒りの歌なんですよ。だからもう行き場がない怒り母親に対する怒りを抱えたまま彼女はその後ずっと歌手として活動し始めるんですけどその辺でねもうすごくなんていうか重いものを背負ってる人なんですが。えーそれでまああのー、非常に歌が世界的なもうスーパーセ,セレイングになって、ええでえー、スーパースターになったんですけども、うん、その後ねピーター・ガブリエルっていう歌手とね付き合うんですよ、はいはいはい、ピーター・ガブリエルってもう日本でも大ヒット飛ばしたあの元ジェネシスの人なんですけども結構年上の人ですけどね、ええはい、でところがねデュエットとかしたりコンサートに一緒に出たりするんですけど捨てられちゃうんですねピーター・ガブレルから、ね、でそのことを何,回何曲かの歌に歌ってるんですけども、うん、あのそのうちの一つがね「えー、This is a Rebel Song」っていう歌なんですよ、うんうん、それだいぶ別れてから5年ぐらい経ってから作った歌なんですけどはい「はい悲しい歌で英国人イギリス人に恋したんだけれども捨てられたアイルランド人の女の子の歌なんですね、はいはいはい、でこれはまあ普通ピーター・ガブレイトの関係から歌われたんだろうなと思うんですけどタイトルが「This is a Rebel Song」っていうタイトルでこれは政治的な反逆の歌なんだっていうタイトルなんですよ。じゃあその国のアイルランドの歴史と自分自身のその恋の経験をそう,、えー、そう重ね合わせてるんですよ、えー、イギリスにまあ住人されたアイルランドの国としての悲しみをまあ歌ってる歌なんだっていう彼女は言ってるんですね、うんうん、本当に強い方ですね、うん、はいだからアイルランドの人は彼女自身のいろんな人生の苦しみをアイルランドっていう国が受けてきた苦しみとまあ一つのものとしてまあ捉えてるんですよ、うんうん、そうですねはいでところがその彼女に1992年に大変なことが起こって、うんうんええあのアメリカのテレビで一番人気のコメディ番組があって「サタデーナイトライブ」っていうんですけどもそれの生放送に出演した時にあのその当時のカトリックのまあ一番偉い人ですねローマ教皇のヨハネ・パウロ2世の写真をカメラの前に出してそれを引き裂いたんですよ、うん、有名なねシーンですよね、はいはい、すごいこれで大問題になっちゃってそれで彼女が引き裂いてその本当の敵と戦えって言いながら引き裂いたんですけど、うんそれはその当時ですね、カトリックのその神父とかの人たちが、カトリックのその聖職者たちが、うんえー、信者の少年や少女、主に少年なんですが、うん、をレイプしてたっていう告発が出てきた時なんですよ。なるほど。で、そのことを、その彼女はテレビで訴えたんですけど、うん、シネードコナーは、そしたら、その当時はまだその告発は嘘だって言われてて、わー、なるほど。ほとんどの人は信じてなかったので、うんその世界中のカトリック信者って10億人以上いるわけですけど、うん、それを全部敵に回しちゃうんですよ、うん、でもうどこ行ってもブーイングで,、うん、で演奏もできない状態になるだけじゃなくてレコード会社から契約を切られるしテレビも出演ができなくなるし、えー、でキャリアがもうほとんど終わっちゃうんですよそこでで、うん、後から考えると、はい、その後そのカトリックの,その聖職者による少年に対するレイプはもう全部
事実だったことを判明して、えー、それこそ4000人ぐらいの聖職者がそういうことを 1, 1万人以上の,その信者の少年に対してやっていたことがもうはっきりしてそれバチカン、まあ、ローマカソリックは賠償することになったんですけれども。はいただ彼女早すぎたんですよ。そうですね。九十二年だとやっぱりその児童虐待とかそ,その聖職者がやるわけないって思い込まされてた、うん。そうですね。そうなんですよ。うんうん、だからねもう彼女はそれでまあまあだんだん周りから追い詰められてって、うん、そののけもねされてって精神のまあ均衡が壊れていくんですね。うん、で。かなりもう病院に出たり入ったりとか自殺未遂を繰り返しとか、まあ、してたんですけれども、ただ2014年にね、はいえー、Take Me to Church っていう歌で、私はもう大丈夫よっていう歌を歌ってて、うんうん、ね、もう元気になったからって歌ってたんで、みんな結構、あ、ほっとしてたんですけど、去年か一昨年かな、なんかその辺で、あの、彼女の17歳の息子さんが自殺しちゃって、うんうんでおそらくまあそれが今回、死因がはっきりしてないんですけれども発表されてないんですが、うんえーまあ、それの原因じゃないのかなっていうふうに推測されてるんですね。でアイルランドはあの、まあ、トラウマを克服して今、世界で2番目に豊かな国になってるんですよ。あうそうですよね、はいうん、ところが、まあ、シネイドさんはトラウマを克服。最終的にはできなかったのかなと。いうところでね。で、彼女のその、まあ、愛の悲しみっていう歌がね、あの、歌うときにお母さんのこと、死んだお母さんのことを思いながら歌ったっていうふうに言ってるんですけど、今は彼女自身の追悼の歌になっちゃったですね。なるほど。すごく有名な曲ですけど。はい。そうか。なんかこういうこの人生を振り返って、はい、とまた聞こえ方も、ねうん、より一層重みが感じられますね,、はいうん、ねうこう自分の身を、ね、刻みながら歌ってた人なんで,で、ねえーまあ、ちょっと普通の歌とはやっぱり彼女の歌は違ったんだなと思いますね、うんはいえー、今、まあ、時間がないんですけれども、えーまあ、愛の悲しみぜひ聞くときはですねあのこのシネ・ドコナさんの人生のことをちょっと、えー、思い出して聞いていただけるといいかなと思います。はい、はいじゃあ町山さんから曲紹介をお願いします。はい、あまず大丈夫です。時間ありますから、はい。じゃあ時間あるあるまで、えー、シネドコナさんの夏にコンペアという愛の悲しみをどうぞお聞きください。Your love. 